നമ്മുടെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ നാലാം സുദിനമായി ഇന്ന് ഒമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സഖാഫി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഉസ്താദവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما امرتنا ان نصلي عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما امرتنا ان نصلي عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما امرتنا ان نصلي عليه وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ഇക്കുത്തലു ഫലിഹുമലിവസിത്തു ഇന്നമൽമുനുനയുഹുബൈന അഹവൈക്കും വത്തക്കുമ്മാഹലക്കും തുറഹമോൻ യുഹല്ലദീന ആമനൂലയസ്ഹർ കൗമുമ്മിങ് കൗമിന്നസ അയ്യക്കൂനു ഹസയക്കൂനു ഹൈറം മിൻഹും 
wala nisa ummin nisa wala nisa ummin nisa inarsa an yakun asa an yakun na khairam min hun wala talmizu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab bi isalismul fusuq ba'd al iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنْ ഫക്കരിമ <تصفيق> ീം വനഹ്നുദീനീന والحمد لله رب العالمين الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا ഹൈറബി <tries> ഹമ്മദുറസൂലി <tries> പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സിൽ അതിൻ്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും 
നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുക സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്താണ് ഈ വർഷത്തെ പഞ്ചദിന ഖുർആാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് നമ്മൾ ചർച്ചക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വിശാലമായി പറഞ്ഞു അഞ്ച് യാ ഇയുഹല്ലദീന ആമനു ഒരു യാ ഇയുഹൻ നാസുമാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ വചനങ്ങളുടെ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് യാ യുഹല്ലദീന ആമനു എന്നതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ യാ യുഹല്ലദീന ആമനു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സമയം കഴിഞ്ഞു നാം നിർത്തിയത് അള്ളാഹുവിനോടുകൂടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും മുത്തുനബിയോടൊപ്പം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും മുഹ്മിനിയങ്ങളോട് മൂന്ന് അവസരങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോ അഞ്ചയായുഹല്ല ദിനാമുനി അതിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടങ്ങി നമ്മളിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് മറ്റൊരാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് നാം കാണിക്കേണ്ട സമീപനം എന്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ദുർമാർഗികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വാർത്ത കേട്ടത് പാതി കേൾക്കാത്തത് പാതി ഏറ്റു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുസീബത്ത് എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് തിരുനബി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യന്റെ വാക്ക് ഏറ്റെടുത്ത മുനാഫിഖായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യന്റെ വാക്ക് ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന ദുരന്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുറെ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന നല്ല നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖേദിക്കേണ്ടി വരും നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ കേട്ടതു പാതി കേൾക്കാത്തതു പാതി പ്രതികരിച്ചാൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പിന്നീട് സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ സമയം നമുക്ക് ഇന്നത്തത് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പറ്റൂ ഹബീബ് ഇന്ന് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബിന്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഹബീബ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് നിന്നോളണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊത്ത് നീങ്ങുന്നയാളാണ് ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊത്ത് നിങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോഴേ അർത്ഥമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നീങ്ങുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു അവന്റെ തീരുമാനത്തിനൊത്ത് നിങ്ങൾ നീങ്ങണം എന്ന് പറയാനുണ്ടായ കാരണം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഈമാനിന്റെ അലങ്കാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കുഫുറും ഫുസൂക്കും ഐസിയാനും മൂന്ന് ഭാഗവും അള്ളാഹു കൊട്ടിയടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി തുടരാണ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർ ഭിന്നിച്ചാൽ 
അവർ പ്രശ്നക്കാരായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു വിഭാഗം ഭിന്നിച്ചു പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാനിടയായാൽ നിങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ മസുലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അവർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മസുലഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഞ്ജിപ്പ് ഐക്യം ഒരുമ പ്രശ്നം തീർത്ത് ഒത്തൊരുമ അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം ഈ രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പണിയെടുക്കാനാകുമോ അത് എടുക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിലൊരു കക്ഷി അക്രമം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അലൽ ഉഹറ മറ്റേ ടീമിന്റെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ മസലഹത്തിന് രണ്ടു കൂട്ടരെയും നിങ്ങൾ സമീപിച്ചപ്പോ ആരാണ് എതിര് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും തിരിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം ഒരു ടീമിന് ഒരു ടീമിന് ആക്രമിക്കണം അത് മാത്രേ അജണ്ടയുള്ളൂ വേറെ അജണ്ടയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മധ്യസ്ഥന്മാര് പൗരപ്രമുഖരായ മധ്യസ്ഥരോട് അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇനി ഇവര് നന്നാവാണേ നന്നായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കൈ കഴുകി ഇറങ്ങിയാ പോരാ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കയറി ഒന്ന് നോക്കും ശരിയാവില്ലാന്ന് കണ്ട ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും വരാൻ പറ്റുമോ നോക്കും അതല്ല വേണ്ടത് ആരാണ് മസുലഹത്തിനെതിര് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തലച്ചോറുള്ളവർക്ക് വേഗം തിരിയല്ലോ അവരെ നിങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് എതിർക്കണം അതാ പറയുന്നത് അക്രമികൾ ആരാണോ അവരോട് നിങ്ങൾ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന രഞ്ജിപ്പിലേക്ക് മസുലഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ നീങ്ങണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവർ ഒതുങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ മസലഹത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥന്മാരോട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഇവർ രണ്ടാളെയും മസലഹത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഇവൻ ഒന്ന് കൊമയായി നിന്നവനാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവനെ എതിർത്തപ്പം ഇവന് എനിക്ക് എതിരായാലും പ്രയാസമാണ് എന്നാ പിന്നെ നന്നാവുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവൻ ഒരു വേള മസലഹത്തുക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഒന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നോനാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവനോട് അനീതി കാണിക്കരുത് പറ്റൂല നീതിപൂർവം അവർക്കിടയിൽ മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം മധ്യസ്ഥന് വേണ്ട റോള് നീതിയുടെ റോളാണ് ശാല നമ്മൾ പറയാ കുറേ പറയാനുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റേ രണ്ട് ആയുവല്ല ദിനാമനും എന്താ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ രണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടെ സമയം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാം നീതി പാലിക്കണം നീതിയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കണം യോജിപ്പുണ്ടാക്കണം അവർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണമായും അനീതിയെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം കാലിച്ചായക്ക് മദ്യം പറയുന്ന ടീം ഉണ്ടാവും എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ മധ്യസ്ഥന്മാര് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കൽ വ്യക്തികൾക്കിടയിലും സമൂഹത്തിനിടയിലും ഒക്കെ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കൽ ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ നോമ്പിനേക്കാൾ ഹജ്ജിനേക്കാൾ കൂലിയുണ്ട് മസലഹത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ഈ ഉദാത്തമായ കർമ്മം പലരും നിർവഹിക്കല് 
അങ്ങനെ കാലിച്ചായക്കും പത്തുറുപ്പേക്കും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നമുക്കതിലേക്കൊക്കെ വരാ സൗകര്യം പോലെ വരാ ഈ ഒരായത്ത് നമ്മളെ എന്നതിന്റെ ചുവട്ടിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താ അതൊന്ന് പറയാഞ്ഞാൽ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടൂല നമ്മള് ചില സീഡികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് കട്ടായിട്ട് കാണിച്ച് ആടുന്നത് കാണാം മുമ്പുള്ളതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ അല്ല ഖുറാന്റെ ഓരോ ഒറ്റ ആയത്തും ഒരു കലിമത്തും എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആയുഹല്ലതി നാമനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇത് അതെന്താ നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും തെമ്മാടികൾ ഏതെങ്കിലും കള്ള വാർത്തയുമായിട്ട് വന്നാൽ അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് സംസാരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് അതല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതെ ഈ സംഗതി സമൂഹത്തിൽ നടന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഭിന്നിപ്പ് ഭിന്നിപ്പിന്റെ അടിവേര് ഭിന്നിപ്പിന്റെ വിത്ത് അത് സത്യത്തിൽ ഈ നോണപ്രചരണ മൂമിനീങ്ങളായ രണ്ട് ടീം ഭിന്നിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ആദർശ വക്താക്കൾ ഭിന്നിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഏതല്ല ലോകത്തുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കുന്ന വിദാത്തുകാർ അവരെയൊക്കെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നല്ലതിന്റെ അർത്ഥം ഈമാനിന്റെ ആളുകൾ ഭിന്നിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരേ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുന്നികൾ രണ്ടു തട്ടിയിലാണ് ഇത് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന നിലക്ക് മാത്രം പറയാം ഇന്ന് നമുക്കിതിന്റെ പ്രസക്തി എവിടെയാണ് ഒരിക്കലും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലും ചെറുതാക്കലും വലുതാക്കലും എന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല അതിന് മൂമിനിയങ്ങൾ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ മസുലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒരേ ആശയത്തിന് വേണ്ടി ഒരേ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ രണ്ടായത് നിങ്ങൾക്കൊന്നായി നിന്നൂടെ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ബാധ്യതല്ലേ ഉണ്ട് അതാണ് പര 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 പല പൗരപ്രമുഖരും ഇതിൽ ഇറങ്ങി നോക്കിയത് നമുക്കറിയാം രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിജയിക്കുന്നില്ല വിജയിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നു പക്ഷെ ആ പണി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് യോജിച്ച് കിട്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴോ യോജിക്കും കാരണം യോജിക്കുന്നതിന് കഴമ്പുള്ള ഒരാലിമിനും എതിർപ്പില്ല ഒരാലിമിനും എതിർപ്പില്ല യോജിക്കുന്നതിന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് യോജിപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആർക്കും ഇതിൽ എതിർപ്പില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് എതിർപ്പ് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യോജിപ്പ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടം വരും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ യോജിപ്പിന് എതിർപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അവര് മാത്രാണ് ഇതിന് വടി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ആയത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മില് മൂമിനിയങ്ങളായ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ മൂമിനിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു വിഭാഗം പരസ്പരം പോരടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ശരിക്ക് പോരടിക്കന്നെയാണ് തല്ലുന്നു കൊല്ലുന്നു എതിർവിഭാഗത്തിനെതിരെ ചീത്ര മുദ്ര ചീത്ത മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരെപ്പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില് വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയില് പെരുമാറുകയും സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പോരടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല മസ്ലഹത്ത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മസ്ലഹത്തിനിറങ്ങണം രണ്ട് ടീമിനിടയിൽ നിങ്ങൾ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം യോജിപ്പുണ്ടാക്കണം രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കണം അതിലൊരു ടീം ഒരു ടീമിന് എപ്പോഴും എതിരായി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ ഒരു ടീം മറ്റൊരു ടീമിനോട് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഈ മധ്യസ്ഥന് മനസ്സിലായി സത്യത്തിൽ ആരാണ് മസ്ലഹത്തിനെതിരെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായി കാരണം മസ്ലഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീതിയോട് കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നീതിയോടുകൂടെയാണ് മസലഹത്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് 
അപ്പൊ ആ മസലഹത്ത് നീതിയോടുകൂടെ മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്ക് തലച്ചോറുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചു നോക്കിയാൽ തിരിയും എവിടെ കുഴപ്പം ഭിന്നിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി സ്വന്തം അധ്വാനത്താൽ കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വകുപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതേസമയം അപ്പുറത്ത് നേരത്തെ ഒന്നായി നിന്നപ്പോൾ ഉള്ള സംഗതികളാണ് അവിടെയുള്ളത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നന്നാകണമെങ്കിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ് കൊല്ലങ്ങളോളം ഇവർ ഒറ്റക്ക് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്ന് ആധാരം ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം ഇതനീതിയല്ലേ ഇതക്രമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മസുലഹത്ത് ഇവിടെ നടക്കുവോ ഒരാളിലും നടക്കൂല രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ അവിടെ മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെന്നാൽ ആ രണ്ട് ടീമിന്റെയും ഭാഗം നിന്നുകൊണ്ട് വേണ്ടേ മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം അപ്പൊ ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ തുറുവാശി പിടിക്കാൻ അപ്പൊ എന്താണ് മസലഹത്ത് വേണ്ട അതാണ് അവരുടെ തീരുമാനം എന്നും ഇങ്ങനെ പോരടിച്ച് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനം പക്ഷെ മസുലഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സുന്ദരമായ പദത്തെ വിമർശിക്കാൻ വയ്യ ആശയത്തോട് യോജിപ്പില്ല പരസ്യമായ ആ പദത്തെ വിമർശിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഭംഗി വാക്കിന് മസുലഹത്തിന് തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആരാണ് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നങ്ങ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പൗര പ്രമുഖർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതിന്റെ സ്വക്കേട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് സ്വക്കേട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് യോജിപ്പിനെതിര് അത് തിരിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ യോജിപ്പിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്ന് മാറി നിന്നാൽ തന്നെ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ മുസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാകും അതിനൊക്കെ പറ്റിയവരാണ് അതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇറങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നടക്കൂല എന്ന് കണ്ട പിന്നെയും രണ്ടു ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അവസരത്തിനൊത്ത് സാഹചര്യത്തിനൊത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് ഈ മഹിതമായ മസലഹത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു ടീമിനോട് ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയായ എന്ന കൽപ്പനയിലേക്ക് ഈ കൗമ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളും മറ്റേ കൂട്ടരും കൂടെ നിന്നിട്ട് അവരെ എതിർക്കണം അതോടുകൂടെ അതാ അവർ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇവരാദ്യം മസലഹത്തിന്റെ പാലം വലിച്ചവരാൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരോട് ഒരു മുൻ ധാരണ വെച്ച് പെരുമാറാൻ പാടില്ല നീതിയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ മസുലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അതേ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലും നിങ്ങൾ അവരോട് നീതി കാണിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നീതിമാന്മാരെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനും വേണ്ട മരുന്ന് ഏതായാലും നമ്മളത് പറയാന്നല്ലാതെ ആ വിഷയം ഇതുപോലെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക കുർആാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പം വിഷയം തീരും അല്ലാതെ പൊതു തീരുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതും ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിനെ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ സത്യത്തിൽ മുത്തുനബിയും സഹാബത്തും നോക്കിക്കണ്ടത് ഈ ആയത്തിറങ്ങാൻ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആയത്ത് അവരിൽ മാത്രം തളച്ചിടേണ്ടതല്ല അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിടത്ത് മാത്രം തളച്ചിടേണ്ടതല്ല ഈ ആയത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനു ഫിറ്റായ ഒരു ഇഷു അന്ന് മദീനത്ത് നില നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളു എന്താണത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മദീന പള്ളിയുടെ അടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക സഹാബത്തൊക്കെ പള്ളിയിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈസ് 
പുറത്തുനിന്നിങ്ങനെ വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന യാത്രയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് മസ്ജിദുൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് അവരുടെ അടുത്ത് തന്റെ വാഹനം നിർത്തി ഹബീബ് തങ്ങൾ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ കഴുതയുടെ പുറത്താണ് കുതിരയുടെ മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴുതപ്പുറത്തും അപൂർവമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്തിയതും താഴുന്നതുമായ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നടത്തും അല്ലാതെ തന്നെ വിധങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴുതപ്പുറത്തായിരുന്നു വാഹനം കയറിയിരുന്നത് എന്നല്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കഴുതപ്പുറത്തും കയറാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കഴുതപ്പുറത്ത് വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കഴുതയെ അവിടെ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് റസൂൽ തങ്ങള് ആ കഴുതപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ടീം ഒരു ടീമിനെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാ കുറച്ച് ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവരെ കണ്ടപ്പോ നബിസ്വല്ലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വയല് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം ആ ഉപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നബിതങ്ങളുടെ വാഹനമായ കഴുത മൂത്രം ഒഴിച്ചു ഇതൊരു ജീവിയാണല്ലോ ജീവിയാകുമ്പോ മൂത്രം ഒഴിക്കാനും കാഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചു മൂത്രം ഒഴിച്ചപ്പോ സ്വാഭാവികമായി കഴുതമൂത്രം മാറും അപ്പൊ ഈ കഴുതമൂത്രത്തിന്റെ സ്മെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം മൂക്കങ്ങ് പിടിച്ചു കഴുതയുടെ മൂത്രത്തിന്റെ നാറ്റം വന്നപ്പം മൂക്ക് പിടിച്ചു മൂക്ക് പൊത്തി മൂക്ക് പൊത്തി എന്നല്ല കിട്ടിയൊരു സന്ദർഭമാണ് ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ ഒപ്പം കൂടാൻ കിട്ടിയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ഒന്ന് വിമർശിക്കാം അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈന്റെ സ്ഥിരം നിലപാടതായിരുന്നു ഇവൻ പക്ക മുനാഫിക്കാണ് മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഇവന്റെ മൊത്തം നിലപാട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എവിടെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ചെറുതാക്കും അതാണ് ഇവന്റെ ശൈലി ഇത് കേട്ടു മടുത്തതായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹു നല്ല മൂമിനായ മനുഷ്യൻ വാപ്പ മുനാഫിക്കാണ് അങ്ങനെ വാപ്പയും മകനും എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടില് കുടുംബ സദസ്സിൽ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ മോൻ ഉഷാറായിട്ട് പറയുമ്പോ വാപ്പ അതിനൊക്കെ ഒടക്ക് പറയും കാരണം വാപ്പാന്റെ മനസ്സ് നിറയെ നിഫാക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇയാൾ സുബൈക്കരിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ റസൂല്ലാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു താടിയും തലപ്പാവും മുടങ്ങാത്ത ജമാഴത്ത് ഒന്നും നിഫാക്കിനെതിരല്ല അതൊക്കെ ഉള്ളതോടു കൂടെ തന്നെ ആള് മുനാഫിക്കാവും അങ്ങനെ ഇവൻ വന്നു അല്ല ഇവൻ ഈ നബിസ്വല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് മടുത്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ബയ്യുഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ അബ്ദുല്ലാ വാപ്പ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ബയ്യു മുനാഫിഖാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മകം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ വാപ്പ അങ്ങയെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടു മടുത്തു പോയി നബിയെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ പെർമിഷൻ വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് നബിയെ കേട്ടു മടുത്തു എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നത് ഒരു സഹാബിയും സഹിക്കൂല ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനും സഹിക്കൂല സ്വന്തം ഉമ്മയെക്കാൾ ഉപ്പയെക്കാൾ മക്കളെക്കാളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം മുത്തുനബിയോടാണല്ലോ വേണ്ടത് അതുള്ളവരും ആണ് സഹാബത്ത് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ സമ്മതം തരികയാണെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ ആ ഷെറ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം മോൻ വന്നിട്ട് പറയാം എന്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ അങ്ങ് കൊന്നാലോ എന്താ ചോദ്യം അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് കൊല്ലരുത് മോനെ അത് നിന്റെ വാപ്പയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പോഴും വാപ്പയും മോനും തമ്മിലുള്ള ആ രക്തബന്ധം ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രസക്തി മുത്തുനബി അവിടെ പറയാണ് കൊല്ലരുത് അത് നിന്റെ ഉപ്പയല്ലേ മോനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്മതം ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് തങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ തങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ അത് കേട്ട് മടുത്തിട്ടാ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം 
നബിയെ തങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുന്ന വെള്ളം എനിക്ക് തരണം എന്തിനാണത് റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണത് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ വാപ്പാക്ക് വാപ്പ വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പം ഈ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച തങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത ബാക്കി വെള്ളമില്ലേ അത് കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു പൂതിയുണ്ട് തങ്ങളെ എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്റെ വാപ്പാന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു മയം വന്നാലോ ഒന്ന് പദമായാലോ എന്റെ വാപ്പാന്റെ ഹൃദയം അതൊന്ന് പാകപ്പെട്ട് കിട്ടിയാലോ തങ്ങളെ വാപ്പിൽ നിന്ന് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ ഉതുവെടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് നന്നാവോന്ന് നോക്കാനാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അബ്ദുള്ള കാരണം ഇത് നന്നാകാനുള്ള ലിസ്റ്റിലുള്ളതല്ല നിർബന്ധിച്ചപ്പം മോന്റെ നിർബന്ധത്തിന് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു കാരണം മുത്തുനബി ഒതുവെടുത്ത വെള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർക്കിച്ചു തുപ്പും അത് കുടിക്കൂല വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത് വരെ കാത്തുനിന്നു സാധാരണ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ വെള്ളം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കുടിച്ചതിന് ശേഷം മകൻ അബ്ദുള്ള ഉപ്പ അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഉപ്പ നിങ്ങളിപ്പം കുടിച്ച വെള്ളം ഏതാന്നറിയോ ഇല്ലല്ലോ മോനെ എനിക്കറിയില്ല ഏതാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒതു എടുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാനത് ഉപ്പാക്ക് തന്നത് ഉപ്പാന്റെ മനസ്സിന്റെ രോഗം ഒന്നും മാറുവോ നോക്കാനാണ് മുത്തുനബിയോട് മതിപ്പും കൂറും ഉണ്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഈ ഉപ്പ പറഞ്ഞ മറുപടി കേട്ടോ നിങ്ങൾ എടാ നീ നിന്റെ തള്ളയുടെ മൂത്രമാണ് എന്നെ കുടിപ്പിച്ചത് എന്റെ കെട്ടിയോളുടെ നിന്റെ തള്ളയുടെ മൂത്രം എനിക്ക് നീ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര വിഷമല്ല എന്നർത്ഥം അത് സക്കൈ തനി ബൗല ഉമ്മിക് ഇത്തരത്തിലുള്ളവനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബയ്യനിൽ മുനാഫിഖ് ഇതാദി അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇയാള് നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണല്ലോ മുത്തുനബിയെ പരിഹസിക്കാൻ മുത്തുനബിയുടെ കഴുത മുദ്രയിച്ചു മണത്തപ്പോ ഇയാള് പരസ്യമായിട്ട് മൂക്ക് പിടിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ വിഷമം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സഹതാപ വോട്ട് ആരുടേതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മുതലായല്ലോ ഇയാൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇയാൾ അപ്പ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവന് വയത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വയതും പ്രസംഗം ഒക്കെ വേണ്ടോ അങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ അങ്ങട്ട് വന്ന് ഇതുപോലെ കഴുതനെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂത്രം ഒഴിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് അത് മുഹമ്മദെ നിന്റെ കഴുതയുടെ മൂത്രത്തിന്റെ നാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മണപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വരരുത് കേട്ടോ സദസ്സുക്ക് മണപ്പിക്കാൻ വരരുത് ആരെങ്കിലും പ്രസംഗും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള പോലെ അങ്ങോട്ട് വന്നോളുന്നാണ് ഒറ്റ വർത്താനം കിട്ടിയാ കിട്ടി ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോടൊപ്പം കിട്ടിയാല് ഒരു ഉപകാരമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പോഴാണ് മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം എത്രയാണ് മുത്തുനബിയെ പറ്റി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ പാടിയ നീണ്ട കവിതകൾ സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം നബിതങ്ങളുടെ മധുഹം ഇങ്ങനെ പാടിയത് കുറെ അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റുന്നു തീരെ പറ്റിയില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹക്ക് കാരണം എന്താ മുത്തുനബിയെ ശല്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും അള്ള ശപിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂലുല്ലാനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറൊരു ആയത്ത് കാണാം നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
നിയമാണ് നബിതങ്ങളെ ഈതാവ് ചെയ്തു വിഷമിപ്പിച്ചു വിഷമിപ്പിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമായി കാരണം ഈ ജന മദ്യത്തിലിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ അപമാനിച്ചു മാത്രമല്ല ഒരു വെറുപ്പുള്ള വാസന പോലും തന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളായിരുന്നു മുത്തു നബീ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വെറുപ്പുള്ള ഒരു വാസന തന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ അത് സഹിക്കാൻ മുത്തുനബിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സയ്യദുന റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല തങ്ങൾ തങ്ങളോട് അവിടുത്തെ ബീവിമാരിൽ ചിലർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ആയിഷ ഒലിയാഹു അൻഹ എന്താ നബിയെ തങ്ങള് തങ്ങളിങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാസന ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നബിയെ ഇത് തങ്ങള് എന്തോ മോശപ്പെട്ടതെന്തോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആഫ്യൂർ ചെടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ തങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു അല്ല ആയിഷു ഞാൻ ഹഫ്സയുടെ അടുത്തുനിന്ന് തേൻ കുടിച്ചിരുന്നു ഹഫ്സയുടെ അടുത്തുനിന്ന് തേൻ കുടിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അസർ നിസ്കരിച്ചാൽ ഹബിബായ നബിതങ്ങൾ അസർ നിസ്കരിച്ചാൽ മൊത്തം എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തു ഒന്ന് കറങ്ങും എന്തിന് അവരുടെ വിശേഷ അന്വേഷിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി നല്ല ഒരു കുടുംബനാഥനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എന്നും ഓരോരുത്തർക്കും മൂഴം വെച്ചു കൊടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പാർക്കും അതിന്റെ പുറമെ എന്നും അസർ നിസ്കരിച്ചാൽ മൊത്തം വീട്ടിൽ ഒന്ന് കറങ്ങും ആ കറക്കത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഫ്സാബീവിന്റെ അടുത്ത് സാധാരണ നിൽക്കുന്നതിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അപ്പോ ആയിഷ ബീവിക്ക് ആ സമയം നീ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കും കൂടെ കിട്ടണം എന്തിന് മുത്തുനബിയുടെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹസയോടുള്ള വിഷമല്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ രണ്ടും മൂന്നും പെണ്ണു കെട്ടികൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചക്കുളത്തി പോരല്ല ഉമ്മഹാത്തുൽ ഉമ്മിനിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് ആ സമയവും കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടാൻ ഞമ്മക്കും അവർക്കൊക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവർക്ക് അറിയാ തേൻ കുടിക്കാനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തേൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹഫ്സാ ബീവിക്ക് എവിടുന്നോ നല്ല തേന് അതെന്നും കുറെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നബിക്ക് തേൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ എന്ത് ഹഫ്സാ ബീവി അല്ല സൈനബ് ബീവി ഹഫ്സാ ബീവിയുടെ അടുത്തല്ല സൈനബ് ബീവിയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഹഫ്സാ ബീവിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവിയാണ് പറഞ്ഞത് നബിസ്വല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോലും ഒരു മോശപ്പെട്ട വാസന നബിതങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുപ്പാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അപ്പോ നബിതങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു തന്ത്രാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാ എന്താണ് നബിയെ ഇത് എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ആ മോശപ്പെട്ട വാസനയുള്ള ചെടി തിന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മോശപ്പെട്ട വാസനയുള്ള ചെടി തിന്നതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അല്പ തേൻ കുടിച്ചിരുന്നു ആ തേൻ ഒരു പക്ഷെ ആ തേനീച്ച ഊറ്റിയത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചെടിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് ആ വാസന വന്നത് സംഗതി ഞാൻ തേനാ കുടിച്ചത് ഏതായാലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മോശപ്പെട്ട വാസന നിങ്ങൾക്ക് വന്നു എന്നുള്ള വിവരം ആരും അറിയരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് സയ്യിദ് റസൂലി സ്വല്ലാസ്ലം അവിടെ പറയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ഞാൻ തേൻ കഴിക്കൂല തേൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടകാരിയാണെങ്കിൽ വെറുക്കപ്പെട്ട വാസന ഉണ്ടാക്കുന്ന തേൻ ഞാൻ കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് തങ്ങള് ഞാൻ കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷിദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ എന്തിനാ ഹറാമാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ദീനിൽ ഹലാലായ ഒരു കാര്യം ഹറാമാക്കി എന്നല്ലതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെന്താ ഷുഗർ രോഗി പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പഞ്ചസാര ഹറാമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പഞ്ചസാര കൂട്ടിയാൽ കുറ്റം കിട്ടുന്ന അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാനത് തൊടൂല അതാണ് ഭാഷാപരമായ ഹറാം എനിക്ക് ഷുഗർ രോഗി പഞ്ചസാര ഹറാമ എന്ന് പറയും പോലെ പറഞ്ഞതാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത വാസന തേനിനുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ കുടിക്കുന്ന പരിപാടി തന്നെ ഞാൻ നിർത്തി ഇനി ഞാൻ തേൻ കുടിക്കൂലോ 
എന്ന് നിബന്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു ചോദിച്ചു എന്തിനാ നബിയെ രിമത്തു ഹരിമുമാ ഹല്ല അള്ളാഹു ലക്ക് അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നത് തങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരുടെ പൊരുത്തം മോഹിച്ച് അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരുടെ പൊരുത്തം മോഹിച്ച തങ്ങക്കേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം തങ്ങൾ കഴിക്കൂല എന്ന് പറയണ്ട അതൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാ ഭാര്യമാർക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കഴിക്കാതിരിക്കുക കുടിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തിനു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആ സന്തോഷ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവട്ടെ പക്ഷേ തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഭാര്യമാരുടെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്കിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്നോളണം അതാണ് എന്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ആ പണിക്ക് പോകേണ്ട തങ്ങളെ തങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു താല അപ്പോഴായത്തിറക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ സ്മെല്ല് പോലും തന്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് എത്ര സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു നബി എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ സൂറത്ത് തഹരീമിന്റെ പശ്ചാത്തലാണത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ അതിന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കാൻ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം പറഞ്ഞതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ റവാഹ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അലി ഹിമാരി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തഖൂലു ഹകദ വ ഇന്ന ബൗല ഹിമാരി റസൂലില്ല ല അതയബ മിൻ മിസ്തിക് അബ്ദുല്ലയോട് പറഞ്ഞ മറുപടി അലി ഹിമാരി റസൂലില്ല അലി ഹിമാരി റസൂലില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കഴുതയെ പറ്റിയാണോട തഖൂലു ഹകദ നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാഹിന്റെ കഴുതയുടെ മൂത്രം നാറുന്നോന്നോ റസൂലുള്ളാന്റെ കഴുതയെ കുറിച്ചാണോ നീ റസൂല്ലാനെ പറ്റിയാണോ നല്ല ഇറച്ച റസൂലുള്ളാന്റെ കഴുതയെ പറ്റിയാണോ നീ അതിന്റെ മൂത്രം നാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാ നിനക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണം നീയല്ലേ അതിന് മൂക്ക് പിടിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആരും മൂക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന ബൗലഹിമാരി റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കഴുതയുടെ മൂത്രം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉന്നതമായ സുഗന്ധത്തെക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ളതാ കസ്തൂരിയേക്കാൾ നറുമണമാണ് അതിന് മഹബത്ത് ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ അതൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല മഹബത്തുണ്ടായാൽ പിന്നെ അവിടെ അറപ്പുണ്ടാവില്ല അറപ്പും വെറുപ്പൊക്കെ മഹബത്തിലാണല്ലോ തീരുക ചെറിയ കുട്ടികളെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വിഷമവും ഇല്ലല്ലോ മഹബത്താണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ ഏതാവട്ടെ റസൂലുല്ലാനോടുള്ള ആ മഹബത്ത് അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ റസൂലുല്ലാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് കഴുതമൂത്രത്തിന് നാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവൂല ഇതൊരു വലിയ വാഗ്വാദായി ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യനിൽ മുനാഫിക്ക് പലപ്പോഴും റസൂലുല്ലാനെ കൊച്ചാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇവർ രണ്ടാളും ഏറ്റുമുട്ടി കയ്യാങ്കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ ഔസ് ഗോത്രക്കാരനാണ് ഒരാൾ ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരനാണ് ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രം നേരത്തെ ചെറിയ ചില്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയും തല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു റസൂലുള്ള വരുന്നത് വരെ അതിന് ചെറിയ കാരണം മതി അവർക്ക് തല്ലൂടാൻ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്തപ്പോ മുനാഫിക്കിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട അതായത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബയ്യന്റെ വാക്കിണ്ടല്ലോ അതിൽ പെട്ട ചിലർ എന്ത് ചെയ്തു ആ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ദേ റസൂലുല്ലാനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിലൊന്നും അല്ല ഞമ്മളെ പഴയ കുടുംബമായക്ക അത് അപ്പോഴല്ലേ ഇത് കത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഇത് കത്തുള്ളൂല്ലോ കണ്ടോ ഹസ്രജുകാരൻ നമ്മളെ അക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൗസുകാർ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ കുടുംബമായക്കാവും അപ്പോഴേ ഇത് ഉഷാറാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഔസും ഹസറജും തമ്മിൽ എതിർപ്പായി അങ്ങനെയാണ് മോമിനീങ്ങൾ ഇതിൽ കക്ഷികളാകുന്നത് സത്യത്തിൽ ആദ്യം മോമിനീങ്ങൾ കക്ഷികളല്ല മുനാഫിക്കും മോമിനും തമ്മിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ മുനാഫിക്കും മോമിനും തുടങ്ങി പിന്നെ മോമിനീങ്ങളുടെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ കക്ഷികളായി കാരണം ഔസും ഹസറജും ഇതാണ് അങ്ങനെ പോയതാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ
അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കി അപ്പിറങ്ങിയ ആയത്താത് ആയത്തിറങ്ങിയാരല്ല മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കിയത് മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കി നബിതങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ വെളിച്ചാണ് അത് ആ മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കിയതിനനുസരിച്ച് ആയത്തിറങ്ങി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉണ്ടാക്കിയ മസ്ലഹത്തിനനുസരിച്ച് ആയത്തിറങ്ങി ആയത്തിറങ്ങുന്നത് പിന്നെയാ മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അപ്പോഴാണ് ആയത്തിറങ്ങിയതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയത്തിറങ്ങുന്നു പിന്നീട് കയാമത്ത് നാള് വരെ എവിടെയൊക്കെ മൂമിനീങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നുണയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളിൽ കയറി കളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ഭിന്നിപ്പിനൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്മാമീങ്ങളാണ് നമ്മാമീങ്ങളുടെ നമീമത്താണ് ഇത് ഭിന്നിക്കാൻ കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോടുള്ള പഴയ കാലത്തെ ഉള്ള ഉസ്താദിന്റെ ഉയർച്ചയിലുള്ള അസൂയ അതിന്റെ പേരിലുള്ള വെറുപ്പാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായി പിളരാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുമില്ല എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാനത് ചർച്ച ചെയ്യാറുമില്ല പക്ഷെ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് വന്നപ്പം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ന്യായമായ രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കൽ വലിയ പണിയാ വലിയ കർമ്മാണ് ചെറിയ പുണ്യകർമ്മ അല്ല വലിയ പുണ്യകർമ്മ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ ഹജ്ജിനേക്കാൾ സക്കാത്തിന് നോമ്പിനേക്കാളിലൊക്കെ വലിയ ജിഹാദിനേക്കാളിലൊക്കെ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏത് ഇസ്ലാഹും ബൈൻ അന്നാസ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കൂലിയുള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കളവ് പറയൽ പോലും അനുവദനീയമാണ് ഹബീബായ റസൂലുമാഹി തങ്ങള് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഏതു വീക്ക്നസ്സും ഒരു മുഖ്മിനില് ഏതു വീക്ക്നസ്സും ഒരു മുഖ്മിനന ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനില് സംഭവിച്ചു പോകാം ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോകാം വ്യഭിചരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു റസൂലുല്ലാനോട് അയസിനിൽ മുഖ്മിനു യാ റസൂലുല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കതിയ കൂനുദാഖ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നല്ല ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം എന്ന് ചെറിയ സംഗതിയല്ല വ്യഭിചരിക്കുമോ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റസൂൾ പറയാണ് ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം അല്ലാതെ അല്ല അത് സാധാരണ നടക്കുന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ദുർബല നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയേക്കാം ചോദിച്ചു മോമിനായ മനുഷ്യൻ മോഷ്ടിക്കുമോ തങ്ങളെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം പട്ടിണിയുടെ കടുപ്പം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നു പോയേക്കാം മോഷണം നടത്തിയേക്കാം അപ്പോഴാണ് സ്വാബി ചോദിക്കുന്നത് കള്ളുകുടിക്കുമോ തങ്ങളെ മോമിനായ മനുഷ്യൻ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചേക്കാം ഉടനെ ചോദിച്ചു ആയ മനുഷ്യൻ കളവ് പറയോ തങ്ങളെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏത് വീക്ക്നസ് ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂമിനായ മനുഷ്യൻ സാക്ഷാൽ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ കള്ളം പറയൂലാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഹദീസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേജാറാണ് കാരണം നമ്മൾ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും നടത്താത്ത ആളുകൾ ദിനേന നൂറു കണക്കിന് കളവുകൾ പറയാൻ ഒരു ഉളുപ്പും നമുക്കില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കളവും ഫിത്തനയും ഫസാദുമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരേ ആശയത്തിനും ആദർശത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല ആലിമിയങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും അടങ്ങുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട മൂമിനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും തമ്മിൽ എന്നും ബദ്ധവൈരികളായി നിലനിർത്തുന്നത് അള്ളാഹു ഫിത്തനക്കാരുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് രണ്ടു വിഭാഗത്തെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ രണ്ടു വിഭാഗത്തെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ 
നല്ല മസ്ലഹത്തിൽ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടു വിഭാഗത്തിനിടയിലും നൽകട്ടെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് യോജിക്കേണ്ട ഒരു കാലാണ് ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങൾ റെഡിയാ റെഡിയാണ് അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത അള്ളാഹു താല തുറന്നു തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യാണ് രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിലും നല്ല ആലിമിയങ്ങൾ നല്ല സയ്യിദന്മാർ നല്ല പ്രവർത്തകർ ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞതിനൊന്നും കുറ്റക്കാരല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല മസലഹത്ത് രണ്ടു വിഭാഗത്തിനിടയിലും ഉണ്ടാവണം അത് അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി കളവ് പറയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കളവ് എന്താന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴേ മസ്ലഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം തിരിയുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും കളവ് പറയാന്നുള്ള വീക്ക്നെസ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാവൂല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സയ്യിദുന റസൂലി എന്നിട്ട് മുത്തുനബി പറയാണ് മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി കളവ് പറഞ്ഞവൻ കാതിബല്ല സയ്യിദുനാഹി അപ്പൊ എത്രയാണ് മസ്ലഹത്ത് എന്ന പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ വലിപ്പം ആളുടെ ഇടയിൽ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ എന്തേ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് അനുവദിച്ചു ഈ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കളവ് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പണി നടക്കൂല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നേര് പറയാൻ നിന്നാ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നേര് പറയാൻ നിന്നാ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാളെ നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഒരാൾ എടുത്തു ചെന്നു ഇതില് കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അത്യാവശ്യം മാന്യത കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് രണ്ടാളുടെയും ആ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചപ്പോഴും പഠിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ആദ്യം ഈ നല്ല ആളെ കണ്ടു എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അടുത്ത കൂട്ടുകാരെ ഇരുന്നല്ലോ പിണങ്ങിയപ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമം ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയാലോ കുറെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ട് തോറ്റതാണ് ഉസ്താദെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടായിട്ട് അത് വിജയിക്കും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാണ് ഇയാള് പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാണ് മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ അത് അനിവാര്യാണ് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ റെഡിയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാണ് കുറെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി തോറ്റതാണ് ഉസ്താദ് ഒരു ക്ഷമം നടത്തി നോക്കൂ ഉസ്താദിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയാലോ നല്ല പ്രതികരണം അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് മോശം അപ്പുറത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും അയാൾ വിട്ടുവീഴ്ചക്കും കാര്യത്തിനൊക്കെ തയ്യാറാണെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലം ആയി ഞാൻ അതൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാളും കൂടി ഇടയിലൊന്ന് നിന്നിട്ടൊന്ന് നന്നാക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി അപ്പൊ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോന്നതാ എന്താ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു പൊന്നാരസ്താദെ നിങ്ങൾ ഇതിലിറങ്ങണ്ട കാരണം അത് പലരും ഇറങ്ങിയതാണ് ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ആളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നായിക്കാട്ടാ അത് കൈകയാ നന്നാവില്ല അത് ഉള്ള തട്ടുന്ന ഒരാൾക്കും നന്നാക്കാൻ പറ്റൂല സാധ നിങ്ങളും കൂടി മാനം കെടുകന്നല്ല നന്നാവില്ല സാധെ മോശമൊക്കെ പുറത്താ എന്നിട്ട് അയാള് എങ്ങനെയാണ് പറയാണ്ട് അത് നന്നാവാനുള്ളതല്ല നന്നാവൂല ഇപ്പുറത്ത് മോശമായിട്ട് പോലും അയാള് പ്രതികരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഉസ്താദ് ഇറങ്ങി നോക്ക് വിജയിച്ചാലോ വിജയിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ അല്ല വിജയിച്ചാലോ ഞാൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാണ് ഇയാൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറല്ല അപ്പോ നമ്മൾ അയാളോട് പറയാണ് അല്ല ഞാൻ ഏതായാലും ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നാ നന്നാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ തടസ്സാണോ അപ്പൊ ഈ പദത്തെ ആർക്കും വിമർശിക്കാൻ കഴിയൂല മസ്ലഹത്ത് എന്ന പദത്തെ വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റൂല അയാൾക്ക് നന്നാകുന്നതിന് യോജി കുറവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു ഉസ്താദെ നന്നാവൂല നിങ്ങൾ അതിന് ഇറങ്ങി നിങ്ങളും കൂടെ മാനം കെട്ടണ്ട അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു മസ്ലഹത്തിന് ഞാൻ എതിരായിട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവിടെ തന്നെ കൂടി അത് നിങ്ങൾ പറയരുത് എനിക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സമ്മതം നിങ്ങൾ തരണം എന്നാ ഉസ്താദ് നോക്കിക്കോളി നന്നാവൂല എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞുതരാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെറും പണി എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളി എടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നന്നാകാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ ഇന്ന ഇന്ന ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനൊന്നും തയ്യാറല്ലേ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ല ഇയാൾ നൂറ് ഡിമാൻഡ് പറഞ
ഇയാൾ പറഞ്ഞു അതെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് പച്ച കളവാണ് അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു മനസ്സമാധാനമില്ല തെറ്റിയത് മുതൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നും അയാളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയണം എന്നാ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു വഴി കിട്ടിയാ നന്നാകായിരുന്നു എന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ആകഴിഞ്ഞു കാരണം ഇയാൾ എത്രത്തോളം ഷറാന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇയാൾ ആകഴിഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാണ് ഉസ്താദ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ വഴിയാണോ പ്രശ്നം റോഡാണോ പ്രശ്നം അതിലൊക്കെ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഉസ്താദ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടിന്റെ കൂടെ നടുക്ക് രണ്ടു പേർ കൂട്ടർക്കും പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥ തീരുമാനം അയാൾ ഉണ്ടാക്കി മസ്ലഹത്താക്കി അപ്പൊ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മസ്ലഹത്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് ഇയാൾ പറയാണ് അയാൾ നേരത്തെ പോയവരോടൊക്കെ വിലങ്ങ പറഞ്ഞത് ഉസ്താ പോയിട്ട് എന്തേ പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാട്ട അയാള് ശരിക്ക് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ മുതൽ തന്നെയാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ട സാധനമാണ് നിങ്ങളെ പറ്റി അയാൾ നായിക്കാട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇയാൾ ഉള്ള കാലത്ത് മിണ്ടുവോ ഇയാളോട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യദുന റസൂർഹി തങ്ങള് മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി കളവ് പറയൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം അവിടെ അത് നടന്നെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ ആ സംഗതി അല്ലാതെ പലപ്പോഴും അത് നടക്കൂല ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നടക്കൂല അതിന്റെ കോല അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങി നോക്കിയൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വലിയ കർമ്മമാണ് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് നീതി പാലിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ട് പറയു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ പറയാൻ വിട്ടുപോകരുതല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ നീതി പാലിക്കാതെ വെറും കാലിച്ചായക്ക് മദ്യം പറയുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള ഒരു കേസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഒരു സഹോദരൻ അയാൾ ഗൾഫിലാണ് അയാൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് പോയതാണ് ഇയാൾ ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് എട്ടാം ദിവസം ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യ ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയി വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പെണ്ണ് വേണ്ട വ്യക്തമായും വ്യഭിചരിച്ച ഒരു പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു ആ മധ്യസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നാട്ടു പ്രമാണിയാണ് മധ്യസ്ഥൻ അയാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു അയാൾ ആരാണ് ശരിക്ക് പുതിയാപ്പിളയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥന പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മധ്യസ്ഥൻ വന്നു പുതിയാപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മധ്യസ്ഥനും വന്നു ഈ മുതിയാപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള മധ്യസ്ഥൻ നല്ല ഗഡ്സ് ഉള്ള ആളാണ് ഇയാൾ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചിട്ട് ഇയാൾ വീഴ്ത്തി മറ്റുള്ളവരെ കാരണം തീർത്തും തെറ്റ് പുറത്തായതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് ശരിക്കത് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക അതുകൊണ്ട് ഇവർ പത്തു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചു അപ്പൊ നഷ്ടപരിഹാരം ഒരു കാശും തരൂല തരാനുള്ളത് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് മാത്രം അങ്ങോട്ട് തരാ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാശും ചോദിക്കരുത് ഈ ജാതി തമ്മാടിത്തം ചെയ്തിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വേണല്ലേ നഷ്ടപരിഹാരം ശരിക്കും നൽകേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ചുരുക്കി പറയാ സഭ പിരിഞ്ഞു തരൂല കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു മറ്റൊരു ദിവസം കൂടുക എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒന്നാണ് അലസിപ്പിരിഞ്ഞ വേറൊരു ദിവസത്തെ നോക്കി വെക്കും ആ ദിവസത്തിന്റെ മുമ്പ് ആ ദിവസം വന്നു ആ ദിവസം രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി പുതിയാപ്പള ഈ പ്രതീക്ഷയെ തന്നെയാ പോയത് പക്ഷെ അന്ന് മധ്യസ്ഥൻ നേരെ തല തിരിച്ചു കണ്ടടിച്ചു സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പോ നിയമവും കാര്യമൊക്കെ എപ്പോഴും പെണ്ണിന്റെ ഒപ്പം ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുത് എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അഞ്ചു ലക്ഷം റുപ്യ നഷ്ടപരിഹാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒരു പത്തല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇതാദ്യം ഇവനോടും പറഞ്ഞ് ഏകദേശം സമ്മതിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് അയാൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പരമാവധി പിടിച്ചു
ഈ മധ്യസ്ഥ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ഈ റഡോവച്ചാണ് ഇതാണ് സത്യം ഇങ്ങനെ കാലിച്ചായക്കും പത്തുറുപ്പേക്കും ഏത് ചെയ്യുന്നവരും മദ്യം പറയുന്നവരുണ്ട് അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവരാണ് എന്നും നാണക്കേടാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അപ്പൊ ഇത്രയും ഉദാത്തമായ ഒരു കർമ്മം ഇത്രയും മോശാവും ചെയ്യും ഇത്രയും മോശാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുമ്പോഴേക്കും മദ്യം പറയുന്നിടത്ത് അനീതി വല്ലാതെ വരൂട്ടോ നിങ്ങൾ കരുതണേ കരുതണേ എന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ട് ഭാഗവും തൂക്കൊപ്പിച്ച് പറയണം അനീതി ഒരിക്കലും പറയരുത് തെറ്റെവിടെ ശരിയെവിടെ എന്ന് ശരിക്കും നോക്കണം വല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണത് പിന്നീട് ഈ പുതിയാപ്പിള പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ആ സംഭവം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാർത്തും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അവര് വിചാരിച്ചിടത്തൊക്കെ ഇതാക്കാൻ കഴിയും അതിന് എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ടാവൂല ഒരു നാട്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ നാട്ടു മധ്യസ്ഥന്മാർ നാട്ടു മൂപ്പന്മാരായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അവരാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പോവുക ഈ സദസ്സിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത്തരം മധ്യസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പടച്ചോനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നോമ്പോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ധർമ്മസമരം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിലോ വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട പണിയാണ് അപ്പൊ മധ്യസ്ഥന്മാർ പടച്ചോനെ പേടിക്കണം തക്കുവ ഒരിക്കലും കൈമോശം വന്നു പോകാൻ പാടില്ല മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഭിന്നിപ്പുള്ളടത്താണ് ഭിന്നിപ്പിന്റെ വിത്ത് നുണപ്രചരണമാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എന്നാൽ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്നിടത്ത് ഇടപെടൽ അത്ര വലിയ കാര്യമല്ലേ ആണ് അത് പറയാണ് ഇനി ഇന്നമൽ നിശ്ചയം മുമിനി നിങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് മുമിനി നിങ്ങൾ ഇന്നമൽ സഹോദര തുല്യരാണ് മൂമിനിങ്ങൾ മുഴുവൻ പരസ്പരം എല്ലാവരും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ പോലെ കാണേണ്ടവരാണ് പരസ്പരം സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾ മസ്ലഹത്തുമായി ഓടിച്ചെല്ലണേ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അത് കേവലം രണ്ട് വ്യക്തികളല്ലേ ഒരു രണ്ട് കുടുംബം ഒന്നും അല്ലല്ലോ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാതിരിക്കരുത് കേവലം അയൽക്കാർ രണ്ടാൾ തെറ്റി നിൽക്കുന്നിടത്തും നിങ്ങൾ മസ്ലഹത്തിന് ചെല്ലണം കാരണം അത് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് ആ മസ്ലഹത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ടാളെ നന്നാക്കിയാൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിച്ചാൽ ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്നാണ് ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണോ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കണം പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന രണ്ടാളോട് സ്നേഹം കാണിച്ച് നിങ്ങളവരെ മസ്ലഹത്തിലാക്കിയാൽ പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇലാഹി അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ആയുഹല്ലദിനാമനുവിന്റെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോ പരിഹസിക്കരുത് അതാണ് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് അന്തതത്തിലൊഴു ചൊല്ലാം അന്തതത്തിലൊഴു ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി സമയം സംസാരിച്ച് പത്തു മണിക്ക് കൃത്യം പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കും അതിന്റെ മുമ്പ് പരിഹാസം ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും കൂടെ രണ്ട് ആയുഹല്ലദിനാമനുണ്ട് ചുരുക്കി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക 
എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ മദീനയിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലണം നല്ല ആത്മാർത്ഥായിട്ടും ബിൽബുദൂർബൽവശ്രഫുമിൻഹുയാസലാത്തുസൂൽ <coughs> 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 أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبطح والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبطح والحبيب العربي ارتكبت على الخطاء حصر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبطح والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للأطاش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاع يا سيدي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസമാണ് നാളെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് മുനികൾ മിനാത്തുകളൊക്കെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഏറെയും സംഭാവനകൾ ചെയ്ത പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊക്കെ ഇത് കേട്ടും കണ്ടും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജാഫർ തുറാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് ദ്വാന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള നാളെ ദ്വാ മഞ്ജിലിസ് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം 
ഒരു ദയാക്ക് ഇജാബത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്വതക്കകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സദസ്സിനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള സദസ് ഇനിയും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് പ്രവർത്തകർക്ക് നിങ്ങൾ ആവേശമാകണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു ഇവിടെ കവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കവറിനോടും നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രതികരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത നാലാമത്തെ യായുഹല്ലദിനാമനു എന്നതിൽ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻഷാള്ള അവസാനം ദ്വാ ചെയ്യും നമ്മളിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ അബ്ബാസ് അഖാഫി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ടു കൊല്ലം ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവരാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആത്മബന്ധവും കൂടെ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ആണ്ടും കൂടെയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെയും നമ്മുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് എട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പം മരിച്ചു പോയതാണ് അള്ളാഹു എന്റെ ഉപ്പയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് അവരുടെ ഖബർ അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ വല്ല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ സംഭാവന നൽകിയവർ എന്നും കാവ വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരാണ് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بيسل اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا معلامه النرديشه ما هذا او مؤمنينغله ايمان உள்ளவரே ോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ അവർക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈമാനുള്ളവരെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൊച്ചാക്കരുത് പരിഹസിക്കരുത് ചെറുതാക്കരുത് പരിഹസിക്കരുത് കളിയാക്കരുത് ഒരു വിഭാഗവും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ ഉത്തമരായിരിക്കാം ചാൻസ് ഉണ്ട് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉത്തമരാവാം പെണ്ണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളെയും പരിഹസിക്കരുത് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉത്തമരായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുറപ്പുകളെ നിങ്ങളെ ഉടപ്പുറപ്പുകളെ നിങ്ങള് കുറ്റം പറയരുത് അവരുടെ ഐബ് കുറ്റം നോക്കി നടക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പിറപ്പുകള് ഉടപ്പിറപ്പുകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് 
ഇഹ്വാനക്കും എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് ഖുർആൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അംഫുസക്കും എന്നാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അയാളുടെ ശരീരം എന്റെ ശരീരം അയാളുടെ അഭിമാനം എന്റെ അഭിമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഉടപ്പറപ്പുകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയരുതേ കുറ്റം പറയാന്നാണ് അതാണ് ഈ തെൽമിസു എന്ന് പറഞ്ഞത് വല തെൽമിസു അംഫുസക്കും നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പിറപ്പുകളെ സ്വന്തം ആളുകളെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുതേ വല തനാബസൂബിൽ അൽഖാബ് ടൈറ്റൽ പേരുകളിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത പേര് വിളിക്കരുത് ചീത്ത പേര് വിളിച്ച് കളിയാക്കരുത് പരിഹസിക്കരുത് മൂമിനായതിന്റെ ശേഷം ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട പേരുകളൊക്കെ എത്ര മോശമാണ് മൂമിനായ മനുഷ്യന്മാരെ തൊള്ളേ കൂടെ ഇത്തരത്തിൽ നിന്നും വരരുത് ഇത്തരം തോതാസങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു പോയോ ജീവിതത്തിൽ ഉടനെ തൂപ ചെയ്തോളണം തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഗതികൾ ശീലങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവർ അക്രമികൾ തന്നെയാകുന്നു അവർ അക്രമികൾ തന്നെ പറയുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു ടീം മറ്റൊരു ടീമിനെ പരിഹസിക്കരുത് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉത്തമരായിരിക്കാം നിങ്ങളെക്കാൾ പല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളെ പിന്നെ അവരെ പരിഹസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ന്യായമുണ്ട് ഖുർആന്റെ ഈ ഇടപെടലൊക്കെ എത്ര ആരോഗ്യകരമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഖുർആന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും പൊടിവാക്കില്ല എത്ര ശരിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മോശക്കാരൻ എന്ന് തോന്നി പരിഹസിച്ചവൻ പല സംഗതികളും നടത്തണമെങ്കിൽ അവൻ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് നമ്മൾ അന്ന് പരിഹസിച്ചത് അവൻ മറക്കാതെ ഒരു നീറ്റലായി അവന്റെ മനസ്സിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ മധുര പ്രതികാരം വീട്ടും അപ്പോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായ പൊളിക്കേണ്ടി വരും അതിനൊരു അങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥ നിനക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം എത്ര അനുഭവങ്ങൾ എത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര മോശക്കാരാണ് തോന്നിയാലും ആ ആളെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളെ പരിഹസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പരിഹസിച്ച പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും ഒരു വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനാണ് ഒരു വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനാണ് ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാള് ഒരധികാരിയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു അയാളുടെ ഓഫീസില് അയാളുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു രേഖയിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു കടലാസിന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചെന്നു ഇയാളുടെ നേരെ അയൽക്കാരനാ ചെന്നത് ഇയാള് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അയാളെ സ്വീകരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആചാര്യ ഇത് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ സ്ഥലം ഓഫീസ് മാറിപ്പോയി തൊട്ടപ്പുറത്തായ ഇറക്കിലുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് വന്നു പോയതാണ് സാരല്ല ഒരു തെറ്റൊക്കെ ആർക്കും പറ്റും ആചാര്യ ഞാൻ വരണോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ ഞാൻ വരണോ ഇയാളും ഇയാളും ഒപ്പം ഈ അധികാരിയും ഇയാളും ഒപ്പം ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചതാ സ്കൂളിൽ പക്ഷെ ഇയാൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി ഉയർന്നുപോയി മറ്റേ ആള് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിന കൂലി വേല ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു പാവം ഇങ്ങനെ അയാൾ പെരുമാറിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് ഇല്ലട്ടോ അധികാരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു തണ്ടൊന്നുമില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആണെന്നുള്ള തണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇല്ല നമ്മളൊപ്പം പഠിച്ചതാണെന്നുള്ള നല്ല ബോധമുണ്ട് എന്ന് ഇയാൾ സന്തോഷത്തോടെ പറയും ഇയാൾക്കൊരു അപകടം വരുമ്പോ അവിടെ ഇയാൾ ഓടിയെത്തും നേരെ മറിച്ച് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചും ചിലത് ചെയ്യാം 
സാധാരണ അധികാരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചെയ്തു പോകുന്നത് പോലെ മൊത്തം അധികാരികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആള് അവരുടെ മുമ്പിൽ പെടാത്ത ഒരു വകുപ്പുമായിട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കടലാസുമായിട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാല് പടി കടക്കൂളു ആട്ടും സ്കൂളിൽ പോകാതെ അഞ്ച് പൈസന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അണ്ടിം പെറുക്കി നടക്കും പഠിക്കണ കാലത്ത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്താ വരുന്നത് പോതന്തെ ഇവിടുന്ന് അത് ഇവിടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഇറക്കി വിട്ടു സുഹാനല്ല അയാളുടെ മനസ്സാകെ തകർന്നു പോയി ഇത്രയൊക്കെ എന്നോട് പറയേണ്ടിയിരുന്നോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ലല്ലോ ഞാനൊരു സാധു അല്ലേ എനിക്ക് അറിവില്ലാത്തോണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ലേ തിരുത്തി തന്നാ പോരായിരുന്നോ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചീത്ത പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവനെ പോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിന്റെ വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇയാൾ മനസ്സിൽ കരുതി വിഷമത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു ഇയാള് എന്നും വലിയ വലിയ കിണറുകൾ കുഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ജീവിതം കഴിക്കുന്നത് ഇയാളെ മക്കളെ പോറ്റുന്നത് നമ്മളെ അധികാരി പിറ്റേന്ന് ഒരു ഹോളിഡേ ആണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിറങ്ങി മക്കളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഓടി കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അലമാര കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കിണറ്റിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിണറ്റുകാട് വീണു കിണറ്റുകാട് വീണപ്പം കുട്ടി താഴെ ഉണ്ട് കുട്ടിയെ വേഗം രക്ഷിക്കണം ഒരു മാർഗവും ഇയാൾ ഇന്ന് വരെ കിണറ്റിലിറങ്ങി നോക്കിയിട്ടില്ല ഇയാൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല ഇയാൾ നിലവിളിച്ചു അപ്പൊ ഉണ്ട് തലേന്ന് ഓഫീസിലിട്ട് പരിഹസിച്ച അബൂബക്കർ ഓടി വരുന്നു അബൂബക്കറിന് ഇവിടെ ഓടി വന്നിട്ട് രണ്ട് നിലപാടുകൾ അബൂബക്കറിനും സ്വീകരിക്കാം ഇല്ലേ അബൂബക്കർ ഓടി വന്നു എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ കുട്ടി കിണറ്റിൽ ചാടി അബൂബക്കറെ ഒന്ന് വേഗം എടുക്കണം ഇയാൾക്ക് ഞൊടി ഇട കൊണ്ട് കിണറ്റിലിറങ്ങാൻ കഴിയും ഇയാള് കയറ് കെട്ടി പെട്ടെന്ന് കിണറ്റിലിറങ്ങി ആ കിണറ്റിലിറങ്ങിയിട്ട് ഇയാളുടെ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിലോ അത് ശരി ഒരു കിണറ്റിലിറങ്ങാനും കൂടി അറിയാതെ ഷൂവും കോട്ടൂട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ആളായി ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതി എന്ന് ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾ തല താഴ്ത്തല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും കുറാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് ചിലത് അപ്പുറത്തറിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉഷാറാ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത പലതും അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദുമാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത പലതും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത പലതും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ അല്ലെ സംഗതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാനിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാനിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പറ്റാവുന്നവരെ പറ്റാവുന്ന ജോലിക്കേൽപ്പിക്കണം അവരത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണം വല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാ ഞാൻ ഈ ആയത്ത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വായിച്ച ഒരു ചെറുകഥ ഒരു ഹൈന്ദവനായ സഹോദരൻ എഴുതിയതാണ് നല്ല ഒരു കഥ അതെന്താ ഒരു വള്ളം കടത്തുകാരൻ തോണിക്കടത്തുകാരൻ അയാൾ ഇക്കരുള്ള ആളെ അക്കരക്ക് കടത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ പോറ്റുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ തോണിയിൽ ഒരാൾ വന്ന് കയറി ഇയാൾക്ക് നാലക്ഷരം അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊച്ചാക്കുന്ന മനുഷ്യനാ ഇയാള് തോണിയിൽ കയറിയപ്പം ഇയാളെ സോക്കേട് ഇയാൾക്ക് തുടങ്ങി ഇയാളുടെ സ്ഥിരം പല്ലവി ഇയാൾ ആര് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ചോദിച്ചു അല്ല കാക്ക നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പണി അറിയാം ഈ ഒരു പണി തന്നെ അറിയുള്ളൂ ഈ തോണി കുത്താൻ ആ മോനെ ഇവിടെ രാവിലെ ആരെങ്കിലും വരും അവരെ അക്കരക്കാക്കി കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി തരും കൊടുക്കും അതിന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അലഹമുല്ല റാഹത്താണ് എന്ന് ഉപ്പ പറയുമ്പോ ഇയാൾ ചോദിക്കാൻ ഈ ഒരു പണി തന്നെ അറിയുള്ളൂ വേറെ പണി അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയോ ഇല്ല മോനെ മലയാളം പറയണ ഈ മലയാളം പറയാൻ അറിയും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ല സാക്ഷരത ഒന്നും ഇല്ല ശരി ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങളെ ജീവിത ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ ഉറുദു അറിയോ പാർസി അറിയോ ഇയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അയാളെല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു
തോടിന്റെ നടുക്കെത്തിയപ്പം കടത്തിലെത്തിയപ്പം നിലയില്ല വെള്ളത്തിലെത്തിയപ്പം ഇയാൾ തോണി അങ്ങ് ചാടി തോണി അങ്ങ് മറിച്ചിട്ടു തോണി മറിച്ചിട്ടപ്പോ ഇയാൾ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല ഇയാൾക്ക് നീന്താൻ അറിയൂല ഇയാള് നേരെ ഇയാൾ ഇയാളുടെ മുണ്ടഴിച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്തു പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു ആ മുണ്ടിൽ ഇയാളെ വലിച്ച് വലിച്ച് നിലയുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു പിടിച്ചു പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു അത് ശരി ഒരു നീന്താനും കൂടി അറിയാതെ അയാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സത്യത്തിലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർദ്ധഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കേൾക്കണോ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നീന്താൻ അറിയോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടിയുടെ പേരില് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കനിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജീവൻ അർദ്ധഭാഗല്ല മുഴുവനും ഇവിടെ തീരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കനിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ കുറാൻ പറഞ്ഞു ആരും ആരെയും കൊച്ചാക്കരുത് ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവുണ്ടാവും അപ്പൊ ആരെയും വലിയവരായിട്ട് കാണണം എപ്പോഴും എതിർപക്ഷത്തുള്ളവനെ മാനിക്കണം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും ആരെയും പരിഹസിക്കരുത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇമാം അബു സുഴൂദ് തങ്ങള് ഈ തഫ്സീർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പറയുന്നു എന്ന് പറയാതെ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ പരിഹാസത്തെക്കാൾ പരിഹാസം കൊഴുപ്പുകൂടൽ പരിഹാസം വല്ലാതെ ജോറാകൽ മജുമഴുകളിലാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് നാലാള് കൂടുമ്പോഴാണ് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വേദികളടക്കം പണ്ഡിതന്മാര് പോലും വേദികളിൽ കയറിയിട്ട് പരസ്പരം വിഴുപ്പലക്കുകയാണ് തെറി പറയുകയാണ് പരിഹസിക്കുകയാണ് രണ്ടാം കിട സംസാരം നടത്തുകയാണ് എന്താ കാരണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പില് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒളുപ്പില്ലാതെ അങ്ങ് വിളിച്ചു കൂവിയാൽ ഉടുമുണ്ടഴിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറുപക്ഷത്തെ ഒന്നങ്ങ് വിമർശിച്ചാൽ അപ്പം തെക്ബീർ ഉയരും കയ്യടി ഉയരും ഈ കയ്യടിയുടെയും തെക്ബീറിന്റെയും അകമ്പടിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച ഒരു നിഘണ്ടുവിലും കാണാത്ത തെറിപൂരങ്ങൾ വരെ പിന്നെ എന്റെ വായിലൂടെ വരുന്നു അതിന് നിങ്ങളെ തെക്ബീറും കയ്യടിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അരുത് അരുത് അങ്ങനെയാണ് മാമബു സുഴുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് പരിഹസ പരിഹാസം കൂടുതൽ നടക്കല് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയെ പരിഹസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ടീം ഒരു ടീമിനെ പരിഹസിക്കലാ നടക്കല് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ടീം ഒരു ടീമിനെതിരെയാണ് പ്രസംഗിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ടീം ടീമിനെതിരെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയരുത് എന്തോ ബുദ്ധിമോശത്തിന് നാവിലൂടെ പിശാച്ച് കയറി വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കൗമ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പദ പദങ്ങൾ തിരയാനും പാടില്ല തെറിപ്പൂരങ്ങൾക്ക് പദങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും പാടില്ല ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് സലാമത്താവാനാണെന്നുള്ള ബോധം വേണം ഞാൻ പറയുന്നത് ദീനാണെന്നുള്ള ബോധം വേണം ഇന്ന് ദീനിന്റെ ലേബലിൽ നടക്കുന്നത് പോലും വെറും തെറിയും പരിഹാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് വഴലിന്റെ മതിരിസുകളോട് മതിപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ചങ്ങലക്കിടേണ്ട പ്രബോധകരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ സാധാരണക്കാരല്ല നേരെ ചൊവ്വേ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കും ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ആണും പെണ്ണൊക്കെ പെടും ആണും പെണ്ണൊക്കെ പെടുമല്ലോ സത്യത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രത്യേകം പെണ്ണുങ്ങളെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം 
പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് കേട്ടൂള എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പെണ്ണുങ്ങള് പരസ്പരമുള്ള പരിഹാസം ആണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാ ആണുങ്ങൾക്ക് പരിഹസിക്കണമെങ്കിൽ കാര്യം പോലത്തെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും പെണ്ണുകൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ സംഗതി ഇട്ടിയാ മതി ആ അമ്മായിമ്മ മരുവളെ പരിഹസിക്കാന് നാത്തു നാത്തുവിനെ പരി അതിനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കാര്യമൊന്നും വേണ്ട ചെറുത് മതി അയൽക്കാര് അയൽക്കാരിയെ അയൽക്കാരി അയൽക്കാരിയെ പരിഹസിക്കാൻ അതൊക്കെ ചെറുത് മതി തന്നെക്കാൾ ആഭരണം കുറഞ്ഞ കളിയാക്കും തന്നെക്കാൾ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കളിയാക്കും തന്നെക്കാൾ മുടിയുടെ നീളം കുറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കും തന്നെക്കാൾ കളർ കുറഞ്ഞ പരിഹസിക്കും തന്നെക്കാൾ സമ്പത്ത് കുറവാണോ തന്നെപ്പോലെ വലിയ കൊട്ടാരവും കാറും ഒന്നുമില്ലേ എങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളല്ല അവർ മനുഷ്യന്മാരല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിലപാട് മാറിയേ പറ്റൂ മാറിയേ പറ്റൂ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം ഉണ്ടായാല് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തപസിരിക്ക എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ഏർപ്പാടുകളും നടത്തുന്നത് അയൽപക്കത്തെ പാവം പാത്തുമ്മത്താത്തയും ആയുഷുമത്താത്തയും ആണ് ഇവർ രണ്ടാളും അതൊക്കെ നടത്തൽ എന്നിട്ട് കല്യാണം നടക്കുന്ന ദിവസം ഇവളെപ്പോലെ ആഭരണങ്ങളും ഇവളെപ്പോലെ വണ്ടിയും വലിയ സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ വന്ന് കയറി റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവരെ സ്വീകരിക്കുക വീട്ടുകാരി അപ്പൊ ഈ പാത്തുമാത്ത് അവിടെ നിന്ന് വന്നു പോയി അതിനുള്ള ഒരു നോട്ടം ദഹിക്കുന്ന നോട്ടം ആ കാരണം പാത്തുമാത്താൻ അവിടെ കാണുന്നത് ഇവക്ക് മോശം ഇവിടെ ദൂലുള്ള ആളുകളെ ഈ റൂമ് കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ പാത്തുമാത്ത അങ്ങക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പുറത്തു പോയി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക അരുത് കാരണം എന്താ പാത്തുമാത്താന്റെ മനസ്സിൽ അത് അവിടെ വീണാൽ അടുത്ത കല്യാണത്തിന് പാഠം പഠിപ്പിക്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊന്നും നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതൊരുക്കാൻ എത്തൂല അതിനീ പാത്തുമാ തന്നെ വേണ്ടിയിരും അപ്പൊ പാത്തുമാത്താനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും ചെറുതായി കാണരുത് ഞാൻ നേരത്തെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് അമ്മായിയുമ്മ മരുമകൾ നാത്തൂൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരുകളൊക്കെ വളരെ 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 വലുതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഗ്രസിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നു പറയാനും ഇടപെടാനും സമയല്ല പരിഹസിക്കരുതേ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും മതിപ്പോടെയും കൂറോടെയുമാണ് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളും അയൽക്കാരും ഒക്കെ പരസ്പരം കഴിയേണ്ടത് ആരും ആരെയും പരിഹസിക്കരുത് ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താന്നറിയോ ഈ ആയത്തിറങ്ങാൻ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് സയ്യിദുനാ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങള് ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ആയുഷുമ്മയുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് വരുന്നു ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോടെന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇൽമ് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ ഇൽമ് ചോദിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു പരിഹാസം പറഞ്ഞൂട ഉള്ളതങ്ങ് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ നബിയെ ആ പെണ്ണ് വളരെ കുള്ളത്തിയാണല്ലേ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ പെണ്ണിലേ നബിയെ നബിയെ എത്ര നീളം കുറഞ്ഞ പെണ്ണ് വളരെ ചെറുപ്പാണില്ലേ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടേ അതാ സംഗതി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ആ നീളം പറ്റണം വളരെ കുറവാല്ലേ തങ്ങളെ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിതങ്ങളുടെ മുഖം ഇങ്ങോട്ട് ചുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആയിഷോ നീ പറഞ്ഞത് എന്തേ നബിയെ ഞാൻ ആ പെണ്ണിൽ ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തങ്ങളെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഉള്ളത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നിന്നെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ നീ കുറച്ച് നീളം കുറവാന്ന് സങ്കല്പിക്ക എന്നിട്ട് നീളമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നീ നീളം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാ നിനക്ക് വലിയ സുഖം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ആ ഒരു വിഷമം ഈ പെണ്ണിനും വരൂലേ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും ഒന്നിന്റെ പേരിലും പരിഹസിക്കരുത് ആയിഷോ 
എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയിഷുമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ട് നബിതൻ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ കടുപ്പം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു അതെ പറയാം തങ്ങളെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ കെലിമത്തുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വാക്ക് മാക്ക് സറഹായാ എന്ന് ചോദിച്ച ആ വാക്ക് പരിഹാസല്ല പരിഹാസ ചുവ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ ചെറിയ വാക്ക് അത് ഒരു വലിയ കടലിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ ആ കടലിലെ വെള്ളം മുഴുവനും അശുദ്ധമാക്കാൻ അത് മതി ആ കടലിനെ മുഴുവനും അത് അശുദ്ധമാക്കും കലക്കിക്കളയും ആ വെള്ള ആ വാക്ക് ആ കടലിലെ വെള്ളം മുഴുവനും അശുദ്ധാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയുഷും മറുതയുള്ളാഹു എന്ന കരയാൻ തുടങ്ങി ആയുഷാബിവിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم الناس ان يكونوا خيرا منهم ان ايه ترങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സംഗതി നിലവിലുണ്ട് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് ആയിഷ ബേബി നമ്മളൊക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം നടത്തിയത് എന്നാൽ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി ഇത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ ഉമ്മയുടെ നാക്കിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടും ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ അതിരുവിടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ സംഭവം പറഞ്ഞു ആയിഷാ ബീവി റതിയുള്ളാഹു എന്ന നമ്മളെ പോലെ ആളുകളെ പരിഹസിക്കുന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഗുണപാഠം അതാണ് നൂറുവട്ടം ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ആയിരം വട്ടം ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഞമ്മൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയുഷുമ്മയിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളൊന്നും പറയും പോലെ പരിഹാസ ചുവയിലല്ല അത് പറഞ്ഞത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതെന്നെ പറയരുത് എന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞപ്പം അതിന് തൂബ ചെയ്തു കരഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും മടങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണം ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണം ശരിക്കാലോചിച്ചോളണം നിങ്ങളെ ഉടപ്പിറപ്പുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് നിങ്ങളെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാർ അവർ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരാണ് മൂമിനീങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അംഫുസുകളാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരാണ് അവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉടപ്പിറപ്പുകളെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് അവരുടെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് അത് മോശമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതാണ് ഉണ്ടാവരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മയുടെ കുറ്റം പോലും നൊന്തു പെറ്റു വളർത്തിയ മകന്റെ കാതിലൂതി കൊടുക്കുന്ന തലയണ മന്ത്രങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന മകന്റെ ഭാര്യ ആ മരുമകളെ പറ്റി അടുത്ത വീട്ടിലെ പെണ്ണിനോട് അവിടുത്തെ അമ്മായിയുമ്മയോട് ചെന്ന് ഇവിടുത്തെ അമ്മായിയുമ്മ പരസ്പരം ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ പറയരുത് പരിഹാസങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത് ദീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉണ്ടാവരുത് നാവ് ശുദ്ധമായി എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞില്ലേ നാവ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് അധികവും നരകത്തിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം നാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒലാസക്കും നിങ്ങൾ ചീത്ത പേരുകളെ കൊണ്ട് അഭിസംബോധനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചീത്ത പേരുകളിലെ നിങ്ങൾ ആരെയും അഭിസംബോധനം ചെയ്യരുത് ഇത് ഒരു പ്രാദേശിക ദുരന്ത എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാവും കുറെ മനുഷ്യന്മാര് വാപ്പി മീട്ട പേരിലല്ല ഒരു നാട്ടിലറിയാം ഒരു സെക്കൻഡ് പേരുണ്ടാവും ടൈറ്റൽ ഇത് വിളിക്കരുത് എന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് വല തനാബൂബില്ലാബ് അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ അവനെ പറ്റി പറയുന്നത് കണ്ടാല് ഇത് മനുഷ്യന്മാര് തന്നെയാണോ തോന്നൂല ആ നിലക്കൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും വത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കത്തി വരുന്നുണ്ട് മഞ്ഞയിൽ വരുന്നുണ്ട് 
കുറുക്കം വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് ചീത്തപ്പേര് ഇടാനായിട്ടൊരു വർഗം ഉണ്ട് ചീത്തപ്പേരിടാനായിട്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ആർക്കൊക്കെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇട്ടത് ഒരു ചങ്ങായി എന്നാൽ ഇവൻ ആരൊക്കെ അത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ കുറ്റം പമ്പേറേണ്ടി വരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കരുതി നാവു വെച്ചോ വല തനാപൂബിൽ ചീത്തപ്പേരുകൾ വിളിക്കരുത് ചീത്തപ്പേരുകളിൽ അഭിസംബോധനം ചെയ്യരുത് ലഖബുകൾ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ ആവാം ടൈറ്റൽ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് മധുവിൻ്റെത് ഉണ്ടാവും ദമ്മിൻ്റെത് ഉണ്ടാവും പുകഴ്ത്തിയിട്ടും ഇകഴ്ത്തിയിട്ടും ഉണ്ടാവും പുകഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത് പറയാം പുകഴ്ത്തുന്ന സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ചില ആളുകൾ നാട്ടിലൊക്കെ കുഞ്ഞാപ്പു ആയിരിക്കും കുഞ്ഞാപ്പു രണ്ടു ഞാപ്പു ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നല്ല കുഞ്ഞാപ്പുവിനെ പറ്റിയപ്പൊ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞാപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻ്റെ ആൾക്ക് വിളിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ആ നല്ല നിലക്ക് കുഞ്ഞാപ്പു ആയിരിക്കും ബാപ്പുട്ടി ആയിരിക്കും കുഞ്ഞാനായിരിക്കും ബാപ്പാക്കുമ്മാക്ക് മാത്രമല്ല നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടും അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ലതാണ് അതേസമയം ഈ ചീത്ത പേരുകൾ അത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല തിമിംഗല മലവി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഇത് പറയാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ഇഹിയാ ഉലുമുദ്ദീനിൽ ഒസാലിമാം ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാള് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പേരിൽ അങ്ങോട്ടും മഷഹൂറായി പ്രസിദ്ധനായി ഇനി ആ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇയാളെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ ചെന്ന അയാളുടെ പേര് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആൾ ഇവിടെ ഇല്ല വാപ്പാന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടും അറിയണില്ല കുടുംബ പേര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടും അറിയണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവസാന ഈ ചീത്ത പേര് ഇയാക്കുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അറിയാം പക്ഷെ അത് പറയാനാവൂല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്രമൊക്കെ നടത്തിയത് ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇവർക്ക് അറിയില്ല പെര എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിമിംഗല മലവി എന്നാണ് അയാളെ പറ്റി പറയല് ആ അത് ശരി അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താ പേര് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സാലിമാം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിലക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല കേട്ടോ ഈ നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു മുസീബത്താന്ന് മനസ്സ് കരുതിയോണ്ടാണ് പറയാം കാരണം നമുക്ക് ആളെ കിട്ടണ്ടേ പോരറിയണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതിൽ അയാൾ അങ്ങ് ഫേമസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതേ നിർവാഹുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഇട്ടോന് ഏൽക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ കുറ്റം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇത്തരം പേരുകൾ വർജിക്കണം നമ്മള് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിക്കാം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിക്ക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലോ ആരോ എന്ന് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചോ അല്ലെ അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തുമ്മലാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വിഷയം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമോ വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ എന്തോ മോശമായ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ വന്ന പേരുകൾ ആ പേരുകളൊന്നും അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അത് അയാളുടെ എന്തോ ഒരു കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇത് കിടക്കുന്നത് ഈ പേര് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു ഇഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കുക വേണ്ടത് എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉണർത്തുന്നു മൂമിനായ മനുഷ്യന്മാർ ഇത്തരം തോന്നിയാസ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടാണ് ഇതൊന്നും മാപ്പിളാർക്ക് ചേർന്ന പണിയല്ല ഇതൊന്നും മുസൽമാന് ചേർന്ന പണിയല്ല ഈമാനിന് നിരക്കാത്തതാണ് ഇത്തരം ചീത്ത പേരുകൾ വിളിക്കൽ ആളെ കളിയാക്കല് പരിഹസിക്കല് അതുകൊണ്ട് പരിഹാസം വർജിക്കണം ഇത്തരം ദുശീലങ്ങളുള്ളവർ ഉടനെ തൗബ ചെയ്യണം തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവർ അക്രമികൾ തന്നെയാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ആ യുഹല്ലദീനാമനു കൂടെ പറയണല്ലോ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ആള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യവും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന അമനു ഓ വിശ്വാസികളെ ധാരണകളിൽ നിന്ന് അധിക ധാരണകളും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അധിക ധാരണകളും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം ചില ധാരണകൾ തെറ്റായി വരോ എന്താണ് ആ നിലപാടൊക്കെ അള്ളോ ഖുർആൻ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്താ അപ്പൊ പഠിച്ചോ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് വലിയ അപകടം അഞ്ചാമത്തതിൽ പറയുന്നതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മുടെ അഭാവത്തിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റി മോശമായ ധാരണ ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ മോശമായ ധാരണ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദീപത്ത് പറയാ അതിനെ തുടർന്നാണ് വലായുക്കുമ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് ദീപത്ത് പറയരുത് നല്ല അഞ്ചാമത്തേലുള്ള നിർദ്ദേശം അത് അതിന്റെ അനുബന്ധാണ് നേരെ വിഷയം ആ ശൈലി ഒന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ അധിക ധാരണകളും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം ചില ധാരണകൾ പിഴച്ചേക്കാം എന്ത് ചില്ലറ ധാരണകൾ പിഴച്ചേക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ധാരണകൾ നിങ്ങൾ വർജിക്കണം എന്താണ് ആ വാക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് തെറ്റായി പോയേക്കാം പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് വരുന്നതിനെ പേടിച്ച് എല്ലാ ധാരണകളും നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇന്ന ചില ധാരണ പിഴവായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റു വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ധാരണ തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് എന്നാ ധാരണ മുഴുവനും വർദ്ധിക്കണം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ല അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ധാരണ പ്രസക്തമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ധാരണ പ്രസക്തമാകുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം കയാസ് അത് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ തെളിവാണ് അത് ധാരണ വെച്ചാ പറയുന്നു അതങ്ങനെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതും അങ്ങനെയാവാം അനുമാനം അപ്പൊ അനുമാനത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രമാണവും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം ഒരു ബാലിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം മുന്തിരിക്കള്ള് കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ അത് ലഹരി ഉണ്ടാകും എന്നാ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പനങ്കള്ളും അതുകൊണ്ട് പനങ്കള്ളും പാടില്ല എന്ന് ധാരണ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയാണത് അത് വേണ്ടതുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൊത്തം കൊട്ടിയടക്കാതിരുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഭാഗം തെറ്റായി വരും എന്നതുകൊണ്ട് ധാരണയുടെ വാതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അടക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങള് ആരാന്റെ കുറ്റവും കുറവും എത്തിപ്പാളി നോക്കരുത് വലാത്തജസ്സു രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റത്തിലേക്കും കുറവിലേക്കും രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തരുത് വലാത്തജസ്സു എത്തിപ്പാളി നോക്കാൻ പോകണ്ട ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരാളെ പറ്റി ധാരണ മോശമായി പോകൽ അപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുമ്പോ ചിലരങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലരങ്ങനെ ഉണ്ട് അയാളുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയെങ്കിലേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവസി എന്നാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചോട്ടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് എത്തി നോക്കുക അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്വകാര്യത എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക എന്തിനാ അത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ നമുക്ക് അത് മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാന്റെ കുറ്റവും കുറവും ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട ജാസൂസിന്റെ പണിയെടുക്കരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ശരിയല്ല ആരാന്റെ കുറ്റവും കുറവും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാൽ എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിമൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പരമാവധി മാന്താനുള്ളിടത്തോളം മാന്തുക എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ വഷളാക്കുക എന്തിനാണ് ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് പറയുമ്പോ ഈ ആയത്തിന്റെ തസ്സീറിൽ ഒരു രസകരമായ സംഭവം കാണാൻ കഴിയും ഒരു ദിവസം ഭരണീയരുടെ ഹാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ നടക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ടോല് അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ നടക്കുമ്പോ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചുമര് വെച്ച് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അരച്ചുമരേ ഉള്ളൂ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പം പാട്ടിന്റെ മഹറജ് വേണ്ടതുപോലെ വൃത്തിയില്ല അപ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആള് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ മദ്യപാനം വിലക്കിയ സമയമാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പൂർണമായ മുക്തി നേടണം അപ്പോ ഒരല്പം എപ്പോഴോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ മദ്യപിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ചുമരിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കി അപ്പോ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടുക മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് ചാടി 
മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് ചാടി ചാടിയിട്ട് ചോദിച്ചു അമാ തഹാഫുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഓ സഹോദരാ നീ പടച്ചോനെ പേടിക്കുന്നില്ലേ അമീറുൽ മൂമിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ ചോദ്യം ഇയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടനൻസിൽ ഒരു വലിയ ഇടിമുടക്കം പോലെ വീണു പേടിച്ചു ഇയാൾ പടച്ചോനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്താ ഒരു മാർഗം എന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹദ്ദടിക്കും മദ്യപിച്ചവനെ ഹദ്ദടിക്കും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഖുർആൻ ഓതി മാത്രേ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ അത് വേറെ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടും പിന്നെ ഒരനക്കം മുന്നോട്ട് പോകൂല വാഖിഫൻ ഇന്ദ കിതാബില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വഖാഫൻ ഇന്ദ കിതാബില്ല അവിടെ നിൽ ഖുർആനിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഉമർ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യൂല പേടിയാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ ചോദിച്ചു വെറുതെ ഇയാൾക്ക് ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് ഞമ്മളാണെങ്കിൽ അയാളെ വിടുവോ ആഹാ ഈ ജാതി അബദ്ധം ചെയ്ത് ഇതിന് കുടുങ്ങിയാൽ പെന്നോട് വയത് പറയാലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മള് ഇയാൾ ചോദിച്ചു പറയാ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു ശരിയാണ് മദ്യപിച്ചു ശരിയാണ് ഉമർ അമീറുൽ മോമിനീൻ ഇത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യതയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ആരും അറിയാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ റൂമിലേക്ക് എത്തിപ്പാളി നോക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടത് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് വല തജസ്സു മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പാളി നോക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പണി ശരിയായിട്ടുണ്ടോ വെച്ചു ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിടുക നമുക്ക് നൂറ് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അമൃത അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ശരി നേർക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് നേർക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട ഒരു പണിയല്ല എന്നാ ശരി നീ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ മൂന്ന് തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ശരി രണ്ടാമത്തെ തെറ്റം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ എന്ന പറയുന്നുണ്ട് ആരാന്റെ പൊരേക്ക് വരുമ്പം ഒന്ന് സമ്മതും വാങ്ങണം ഒരു സലാമും പറയണം സമ്മതും വാങ്ങണം നിങ്ങൾ സലാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമ്മതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുന്നിലേക്ക് ചാടിയപ്പോഴാ ഞാൻ കാണുന്നത് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല ഖുറാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൗത്തുൽ ബുയൂത്തമിന്ന ബുവാബിഹ വാതിലൂടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് ഡോർ തുറന്നിട്ടാ പൊരേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നു അന്ത തസൗവർദ്ധയാഴുമർ ഉമറേ നിങ്ങൾ മതില് ചാടിയല്ലേ ചുമര് ചാടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വൗത്തുൽ ബുയൂത്തമിന്ന ബുവാബിഹ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കാര്യങ്ങളെ പ്രായോഗിക വശത്തില് അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇമാം റാസി അതി അള്ളാഹുന് അതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രായോഗിക രൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരു പ്രായോഗിക വശം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു വശം അത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറയും പോലെ ഉദാഹരണം വേഗം പറ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഒത്തുൽ ബുയൂത്തമിന്റെ ബുവാബിഹ എന്നത് അതിന്റെ ഒരു പൊതു ആശയം പറഞ്ഞത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ വാതിൽ തുറന്നല്ലേ വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചുമര് ചാടിയല്ലേ വന്നത് എന്ന് വെച്ചു അമറതി അള്ളാഹുന് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അമറതി അള്ളാഹുനെ ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ഹൽ ഇന്ത കൈല ഹുറൂജിൻ മിൻ സബീൽ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു വാദിൽ ഉറന്നു വരോ ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഹൽ ഇന്ത ക മിൻ ഹുറൂജിൻ ഇല ഹുറൂജിൻ മിൻ സബീൽ വാദിൽ തുറന്നു വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഇയാൾ വാദിൽ ഉറന്നു വരുത്തു ഇറങ്ങി പോയി ഇതാണ് ഈമാൻ ഉള്ളവരുടെ ലക്ഷണം അവിടെ പിന്നെ ഞൊണ്ടി ന്യായം പറഞ്ഞു കൂടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പം വലാത്ത ജസ്സൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ റൂമൊക്കെയായിരിക്കും ചിലർ ഇങ്ങനെ പാളി വെക്കുക എപ്പോഴാ എണീക്കണത് എപ്പോഴാ കിടക്കണത് എപ്പോഴാ പോണത് അല്ലെ നാട്ടിൽ പോണത് എപ്പോഴാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എപ്പോഴാ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ പള്ളിയിൽ വലിയ ഏതും ആകാം ഉടുക്കായാലും വിഷയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വലാത്ത ജസ്സ
സഹാബത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോ നബിതകൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് റിബത്ത് ഇല്ലാത്തതാ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ബുഹ്താൻ എന്നാണ് ബുഹ്താൻ എന്നാണ് കള്ളം പറഞ്ഞു കള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിന്റെ പേര് റീബത്തല്ല സയ്യദുനാ റസൂറുള്ളാഹി അപ്പൊ ചില റീബത്ത് എല്ലാം കൂടെ ആകാറുണ്ട് ബുഹ്താൻ അങ്ങനെയാണ് ബുഹ്താൻ മൂന്നെണ്ണം ചേർന്നതാ ബുഹ്താൻ ഇഷ്ടല്ലാത്തതായിരിക്കും എന്നുള്ള നിലക്ക് റീബത്തായിരിക്കും ഇഷ്ടല്ലാത്ത നിലക്ക് റീബത്താണ് കളവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് കളവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് കെതിബാണ് ുൽമ എന്നുള്ള നിലക്ക് അക്രമവുമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ മൂന്ന് ചേരുവയും ചേർന്നതാണ് ബുഹ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാളെ പറ്റിയും കൈപത്ത് പറയരുത് ഒരാൾക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയരുത് സുഹാനല്ലാ ഒരു ഗീപത്തിന്റെ കടുപ്പം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഗീപത്ത് പറയുന്നത് മുപ്പത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ കടുപ്പമാണ് ഒരു തവണ പോലും വ്യഭിചരിക്കാത്തവർ ദിവസം നൂറുകണക്കിന് ഗീപത്തും പറഞ്ഞു ഉളുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നു ഞാനും കൂടും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ മുപ്പത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ കടുപ്പ ഒരു ഗീപത്തിന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക്